こんにちは、栄養ラボです。今回は、もう買わなくていい、アサリの佃煮です。生姜と鰹節も入って、旨味と栄養がいっぱいです。健康アップのポイントは、2つあります。冷え症予防。体を芯から温める、生姜オールのキープ。ポイントは、砂糖を入れるタイミングです。そして、アサリには、血を作る栄養素、鉄やビタミンがたっぷり。貧血予防には、あと何を食べたらいいかをお伝えします。ぜひ最後までご覧くださいね。このチャンネルでは、栄養士のラボが健康に役立つ食の情報をわかりやすくお届けしています。チャンネル登録もお願いいたします。それではスタート。材料は、鰹節、冷凍のアサリ、そして、生姜です。まず冷凍アサリを解凍していきます。缶詰よりも経済的な冷凍アサリを使います。アサリの主な栄養は、貧血予防に必要な鉄、ビタミン B12、心臓や肝臓の機能の強化、コレステロールを低下させるタウリンがあります。2回ぐらいすすぎます。流水で解凍させても良いです。粒が大きくて美味しそう。潰さないように優しく水を拭き取ります。アサリの旨味成分は琥珀酸です。貝類に多く、シジミやアサリには特に多く含まれています。旨味だけでなく、大腸がん、胃がんの増殖を抑制。嬉しい美肌にも役立ちます。肌の保湿作用があるので、化粧水にも入っていることがあります。他にも脂肪燃焼作用があります。エネルギーを作るときにも大活躍しています。生姜も言わずと知れたスーパーフード。今回は重曹でよく洗い、皮付きで使用します。生姜の辛味成分のチンゲロールと生姜オールの健康効果は計り知れませんともに強い抗酸化作用があり細胞を守りますジンゲロールは加熱によって生姜オールに変わります体を内側から温める作用があるので冷え症対策には生姜オールを意識して摂ると良いです生姜は大量に摂取しすぎても消化器官などに影響を起こしてしまうので、ちょこっとつまめる佃煮は重宝かと思います。生姜オールを得るために、調理工程ではちょっとしたコツがいります。最後までご覧ください。佃煮の材料が揃いました。水を入れます。佃煮は常備食。毎日少しずつ優れた栄養を摂取できるのは利点です。生姜を入れます。火加減はごく弱火です。かき混ぜながら、熱を飛ばしながら混ぜます。これには訳があります。一度火を消してアサリを入れます。再度ごく弱火にかけます。アサリからも水が出てきます。ごく弱火で10分加熱します。湯気でちょっと見づらいですね。鰹節を入れますここも今回のポイントです旨味と栄養は全部鰹節が吸ってくれます水分が多ければ鰹節で調整してくださいここで醤油を入れます
砂糖も入れます生姜オールは高温で消失してしまいます砂糖や醤油は沸点が高く高温になりやすいので加えるタイミングは調理の最後火を消す直前に加えます最後に入れても味はちゃんと染み込みますので大丈夫ですさっと混ぜたら消化します生姜オールを消失させない調理をまとめますできるだけ水を返したごく弱火の調理高温になる砂糖は消化直前に入れるです生姜オールたっぷりで体の芯から温まります試食タイムですあさりは煮詰まりすぎずふっくら美味しいですカツオの塊が美味しいジューッと出汁が口の中で広がってご飯のお供に最高です手作りなので糖分塩分も調節できますそして一番思った感想は市販のものよりずーっとジューシーに仕上がります次は健康アップポイントです最後までご覧ください貧血予防に必要なプラス食材は赤血球を作るときに必要な葉酸鉄の吸収率を上げるビタミン C が両方揃っている野菜です貧血予防に必要な主な栄養素が揃いますまたアサリはタンパク質食品ですが非ヘム鉄といってタンパク質とくっついていないミネラルですタンパク質食材があった方が吸収率が上がります鉄の吸収率を上げて血を作りましょう貧血予防や血行促進に少しの量でも大きなパワーを発揮してくれますコツコツ鉄分、体もポカポカになりますもちろん無添加手作りつくだにぜひ作ってみてください健康に役立つ食の情報をお届けしていますぜひチャンネル登録お願いいたします